আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আশা করি আপনারা ভালো আছেন তো বেশি কথা না বলে আজকের আমার টপিকসটা আমি বলে দেই সেটা হলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং পিএসপি তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর গুরুত্ব কতটা কতখানি সেটা যদি আপনারা না জানেন তাহলে প্রোগ্রামিং এর জগতে বলবো যে আসলে অনেক দূরে পিছিয়ে আছি আমরা যদি এটা না জানি সত্যি কথা বলতে কারণ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর হিউজ পরিমাণ ইউটিলাইজ এবং ব্যবহার রয়েছে আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বলি পিএসপির ক্ষেত্রে বলি কারণ সমস্ত ফ্রেমওয়ার্কে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রাম করি এবং যখন আপনি কোনো ভালো পরিবেশে অন্যান্য ডেভেলপারদের সাথে আপনি যখন কোনো সিস্টেম ডেভেলপ করবেন সেখানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সিস্টেমে প্রোগ্রামিং করা হয় কেন করা হয় কারণ হলো এটা ফাস্টার এবং ইনহেরিটেন্স বা অবজেক্ট প্রোগ্রামিং যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তাতে করে আমরা খুব ইফিসিয়েন্টলি সহজে কোড লিখতে পারি ঠিক আছে একে কাজ বারবার করতে হয় না তো এটা একটা বলা যায় স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে তো সেই সম্বন্ধে আমরা বেসিক ধারণা নেব মূলত আমি আজকে কিভাবে শেখাবো আমি এক লাইন কোডও আপনাদেরকে হাতে লিখে দেখাবো না কারণ এর পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে হয়তো আমি আপনাদেরকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং একদম হাতে লিখে সবগুলো ফাংশন বুঝাই দেবো এখন বলতে পারেন যে প্রোগ্রামিং মানেই তো লিখে বা প্রকাশ করে লিখে দেখানো বোঝানো কিন্তু আসলে আমি এইটাতে একটা টিউটোরিয়ালের মাধ্যমেই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর সমস্ত ধারণা আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি সেটা কিসের মাধ্যমে ডাব্লু থ্রি স্কুলের একেবারে টপিক্স গুলো খুব সহজে সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করব তো কথা না বলে চলুন শুরে যা শুরু করি তো এখানে আমরা প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছি এই টপিক গুলো আমি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করব যত সম্ভব যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দেওয়ার ঠিক আছে আচ্ছা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কি এই যে ফ্রম পিএসপি ফাইভ ইউ ক্যান অলসো রাইট পিএসপি কোড ইন অ্যান্ড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড স্টাইল আচ্ছা পিএসপি ফাইভ থেকে শুরু হয় অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড স্টাইল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ইজ ফার্স্ট অ্যান্ড ইজিয়ার টু এক্সিকিউট যেটা আমি বলেছি এটা ফার্স্ট আর এবং ইজিয়ার টু এক্সিকিউট এই যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো এটা আপনারা পড়ে নেবেন এগুলো আসলে আমি যে কটা কথা বললাম এগুলোই মেনটেন করা মডিফাই করা ডিবাগিং করা এই ধরনের সমস্ত কাজ সহজ আচ্ছা এখন আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করতে গেলে প্রথমেই যে জিনিসটা আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হলো ক্লাস আর অবজেক্ট কারণ এই দুটো জিনিস সবখানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ভিত্তি আমি মনে করি যে এটা কারণ ক্লাস কি আর অবজেক্ট কি সহজ কথাই যে এখানে সুন্দর করে বোঝাই দিচ্ছে দেখেন আপনাদের এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর কনসেপ্ট আমি বলি এই ক্লাস হলো ফ্রুট আর অবজেক্ট হলো অ্যাপেল ব্যানানা ম্যাঙ্গো এখন ঘটনা হলো এইটাতে করে লাভ কি দেখেন আমি এই ফ্রুট ক্লাসের মধ্যে এই ফলের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে কি ফল ভিটামিন সমৃদ্ধ হ্যাঁ তারপরে দেখা যায় গাছে ধরে এই জিনিসগুলো আমি এই ফ্রুট ক্লাসের মধ্যে দিব এখন যখনই আমি নতুন অবজেক্ট বানাবো অ্যাপেল নিউ ফ্রুট এরকমভাবে আমাদের এগুলো সেন্টেক্স রয়েছে অ্যাপেল নিউ ফ্রুট বানানা নিউ ফ্রুট তখন আমরা অটোমেটিক্যালি এই ফ্রুটের মধ্যে যে আমাদের প্রপার্টিজগুলো মেথডগুলো ফাংশনগুলো অ্যাট্রিবিউটগুলো ব্যবহার করব সেগুলো কিন্তু আমি এই বানানা কিন্তু পৈতৃক সূত্রে পেয়ে যাবে এই যে সুবিধা তাহলে ক্লাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলো অবজেক্ট ইনহেরিট ইনহেরিট করবে বা ইউজ করতে পারবে খুব সহজেই তাতে করে হলো কি আমরা সেই কোডের উপরে একেবারে আমরা একটা ক্লাস কোনো জায়গায় কোনো ফাইলে বানায় রাখলাম বা কোনো ফাইলে সেখান থেকে জাস্ট আমি ইনহেরিট করব সেটা করার সিস্টেম হলো এক্সটেন্ট তো এক এক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এক এক রকম আছে আমরা পিএসপিতে দেখব পুরো প্রসেসটা কিভাবে কিভাবে হয় ওকে আরও উদাহরণ দেওয়া আছে কার ভলভো যে ওডি টয়টা এগুলো হলো অবজেক্ট এটা হলো কার ঠিক আছে আমি একটা কার কার ক্লাস বানাবো ক্লাস থেকে আমি ভলভো নিউ কার লিখবো তখন অটোমেটিকলি আমার এই ক্লাসের যাবতীয় গুণাগুণগুলো এই ভলব পেয়ে যাবে এবং ভলবোর আবার যদি নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে সেটা আমি তখন ইউজ করতে পারবো তাহলে আমার কারের যে কমন বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো বারবার ইউজ করতে হলো না ওকে আচ্ছা এবার আমরা দেখি তো এখানে বলছে সো এ ক্লাস ইজ এ টেম্পলেট ফর অবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট ইজ এ ইনস্ট্যান্ট অফ এ ক্লাস তাহলে ক্লাস হলো একটা টেম্পলেট বা একটা বলছে ব্লু প্রিন্ট টাকা ছাপানো ব্লু প্রিন্ট ওটি থেকে সবগুলো টাকা ছাপানো হচ্ছে এইরকম একটা ব্যাপার ওকে এখন আমরা ক্লাস আর অবজেক্ট সম্বন্ধে আরো গভীরে চলে যাব ওকে সবকটা টপিক আমি আলোচনা করার চেষ্টা করবো দেখেন এই ক্লাসের টেম্পলেট ফর অবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট ইজ এন স্ট্যান্স এটা আগেই বলা হয়েছে আচ্ছা ওপিপি কেজ এগুলো আমি সবগুলো না পড়ে আমি এখানে আমি আপনাদেরকে সেন্টেন্সগুলো ব্র্যাকেট জিনিসগুলো বোঝাই দেবো দেখেন আমরা ক্লাস কীভাবে ডিফাইন করি আমি একটু চেক করে নেবো আমার ভিডিও হচ্ছে কি হ্যাঁ ভিডিও হচ্ছে এখানে আমাদের ক্লাস ক্লাস কি
এইখানে আমি একটা ক্লাস বানালাম ফ্রুট এর আমি পাবলিক আর এই যে পাবলিক থাকবে পাবলিক প্রোটেক্টেড আর স্ট্যাটিক এই যে এই ধরনের কিওয়ার্ডগুলো আমরা এখানে পাবো আর একটা ভুলে গেলাম কি জানো যাই হোক আমরা নিজেই পাবো তো এই যে এই প্রপার্টিসগুলো প্রপার্টিস বলতে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করাকে বলছে প্রপার্টিস আর মেথড বলতে ফাংশন আমরা কিন্তু সি বা সি প্লাস প্লাসে যে ফাংশন শিখেছি সেটা এখানে মেথড ওকে এখানে আমি ক্লাস একটা বানাইলাম এই ক্লাসটা শুরু হলো যে এইখান থেকে শুরু করে একেবারে এই পর্যন্ত ওকে ক্লাসটা একটা বানাইছি কোনো ক্লাসটার অবজেক্ট বানাইনি এখন কি হলো এর পাবলিক দিলাম নেম পাবলিক দিলাম কালার তার মানে এইটা আমরা এই পাবলিক বানানোর নিয়ম হলো মূল কারণ হলো এইটা আমি বিভিন্ন জায়গায় এখন ইউজ করতে পারবো বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন ফাংশনে ওকে আচ্ছা পাবলিক এখন ফাংশন সেট নেম দিলাম এখানে একটা আর্গুমেন্ট দিলাম হলো ডলার নেম এখন এই যে দিস নেম নেম মানে কি দিস নেম বলতে এই যে দিস বলতে বোঝায় এই ক্লাসের মধ্যে যে নেম ভেরিয়েবলটা আসে এই নেম এর ভ্যালু আমি দিলাম হবো ডলার আসকো নেম অর্থাৎ এই ফাংশন যখন কেউ কল করবে কোনো আর্গুমেন্ট যখন পাস করবে সেই আর্গুমেন্টটা এই যে এই নেম ভেরিয়েবলের মধ্যে প্রপার্টিস মধ্যে সেট হয়ে যাবে ওকে আবার এই গেট নেমের ক্ষেত্রে কোনো যদি নাম নাও দেয় যে নামটা এখানে দেবে সে নামটা এখানে রিটার্ন করে দেবে ঠিক আছে তার মানে আমি সেট নেম গেট নেম দিয়ে আমি খুব সহজেই এই ক্লাসের ভিতরে নাম দিয়ে আমি নাম পেতে পারি দেখেন এখন কোনো আউটপুট নাই আচ্ছা এখন এরপরে আরেকবার আমরা যদি যাই এই যে অবজেক্ট দেখেন এইটা আমি রান করে দেখাই অবজেক্ট কিভাবে কাজ করছে এইখানে আমরা আগেরবার দেখেছিলাম যে সেট নেম আর গেট নেম দিয়ে আমরা দিস নেমের মধ্যে নামটা রেখেছি আর এখানে নামটা রিটার্ন করেছি এখন আমি এই যে আমি অবজেক্ট কিভাবে বানাবো দেখেন আমি ডলার অ্যাপেল দিয়ে নিউ কিউয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে এবং আমাদের ক্লাসের নাম দিয়ে প্রথম বন্ধনী দিয়ে কলম দিতে হবে ঠিক আছে এটা আমার তখন একটা কি অ্যাপেল ফ্রুটের অবজেক্ট হয়ে গেল ঠিক আছে ক্লাস তো সবচেয়ে বড় তার ক্লাসের ভিতরে ক্লাসের বাচ্চা কাচা হয়ে গেল অ্যাপেল ওকে ক্যাটাগরি হয়ে গেল অ্যাপেল এটা মেইন ক্যাটাগরি এগুলো সাব ক্যাটাগরি আচ্ছা এখন অ্যাপেল তাহলে এই যে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো সবগুলো ইনহেরিট করবে তাহলে দেখেন এই যে সেট নেম আর গেট নেম এই ফাংশনগুলো অটোমেটিক্যালি সে পেয়ে গেল কি অ্যাপল এখন আমি যদি অ্যাপেল সেট নেম ফাংশনটা কল করি এরকম করি অ্যাপেল সেট নেম এইখানে আমি নাম একটা পাঠিয়ে দিলাম অ্যাপেল ওকে তখন এই অ্যাপেলটা কি করলো এখানে এসে এই যে ফাংশন সেট নেমে এসে নেমটা আমার ডিস নেমের মধ্যে নামের মধ্যে রেখে দিল তারপরে যখন আমি এই যে আবার বানানা তো সেট নেম করছে বানানা তারপরে যখন ইকো অ্যাপেল গেট নেম করছে ইকো অ্যাপেল বানানা করেছে দুটোর ক্ষেত্রেই বানানা গেট নেম করেছে দুটোর ক্ষেত্রে এই যে নামগুলো আমরা পাঠাইছিলাম বানানা আর অ্যাপেল আমাদের এই গেট নেম ফাংশনের মাধ্যমে রিটার্ন করে দিল রিটার্ন দিস নেম হ্যাঁ দিস নেম এইখানে যে নামটা আমরা বসাই দিয়েছিলাম এই নেমের মধ্যে সেই রিটার্নটা আমাদের সেই ভ্যালুটা নামের ভ্যালুটা আমাদের রিটার্ন করলো তাহলে এইটাতে এইটু উদাহরণ একটা যথেষ্ট উদাহরণ যে একটা ক্লাস তৈরি করা আর দুটো অবজেক্ট তৈরি করা দুটো অবজেক্টে দুইটা যে ফাংশন রয়েছে এখানে ভিতরে মেথড রয়েছে সেই মেথডের মধ্যে ভ্যালু দিয়ে নাম সেট করে দেওয়া আর সেই ভ্যালুগুলো আবার প্রিন্ট করা এখানে কিছুই করলাম না জাস্ট খালি গেট নেম ফাংশনটা কল করলাম সেই গেট নেম ফাংশনটা বানানো পাইলো কিভাবে এই যে বানানা যখন এখানে নিউ ফ্রুট করেছে তার মানে ফ্রুটের সমস্ত বৈশিষ্ট্য কিন্তু সে বানানো পেয়ে গেল এটা হলো আমাদের দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল দ্বিতীয় আর কি চ্যাপ্টার এরপরে আমরা যাব হলো কনস্ট্রাক্টর আচ্ছা কনস্ট্রাক্টর কি এখন কনস্ট্রাক্টর বা তৈরি করে আর ডিস্ট্রাক্টর ধ্বংস করে এটা কাহিনী হলো কোনো আমরা যখন ক্লাসকে ইনহেরিট করব যে ফাংশনগুলো এর আগে আমরা দেখেছি কিছু কিছু ফাংশনে যে গেট নেমস বা যে গেট নেম ফাংশনটা রয়েছে এখানে আপনারা একটু দেখেন গেট নেম যে ফাংশনটা রয়েছে এটাকে যতক্ষণ কল করিনি এটা ততক্ষণ কিন্তু আমাদের এর কোনো কার্যকারিতা এই যে নতুন অবজেক্ট তৈরি করবো সে কিন্তু পাবে না যে গেট নেম করলাম তারপরে গাড়িটা পেলো ঠিক আছে এটা আমি রান করে দেখাই কিন্তু যদি এই কনস্ট্রাক্টর গেট নেম ওই আমরা কনস্ট্রাক্টর কি করে আমরা কল না করলেও সে অটোমেটিক্যালি সেটা পেয়ে যাবে আমি রান করে আপনাদের কিছু জিনিসটা বোঝাই দিই দেখেন আমরা রান করলাম এখানে যে গেট নেম দিয়ে অ্যাপেল পাইলো ঠিক আছে এখন আমি যদি এই কাজটা এই এই ফাংশনটা কলে না করি এই লাইনটা কন্ট্রোল সি এই লাইনটা এখানে দিই কন্ট্রোল ভি এই নাম এই লাইনটা আমি এখানে দিলাম আর এখানে দেন আমি গেট নেম যে আমাদের যে ফাংশনটা রয়েছে এই যে যেটা তারা নামটা আমরা প্রিন্ট করতেছি এই ফাংশনটা আমি দিলামই না সাপোজ করার কথা দেখেন আমি শুধু এবার কিন্তু আমি শুধুমাত্র ফ্রুট এর ফ্রুট নামে সরি ফ্রুটের মধ্যে অ্যাপেল পাস করছি এটা নাম হিসেবে আমার নাম কনস্ট্রাক্টরদের নামটা নেবে এবং সেটা হলো আমার অ্যাপেলটা একটা অবজেক্ট ফ্রুটের একটা অবজেক্ট আগের মতোই কিন্তু আমি কনস্ট্রাক্টর একটা এখানে মাঝখানে দুইটা কিন্তু সামনে আন্ডার স্কোর আছে কনস্ট্রাকশন কিওয়ার্ড এখানে আমার ভ্যালুটা পাঠিয়ে দিলাম তখন হবে কি এই যে নামের দিস
ইকো এবার যদি আমি এটাকে এটা অটোমেটিকলি হ্যাঁ ইকো যদি করি হ্যাঁ দেখেন আমার কিন্তু অ্যাপেলটা কি করলো ক্রিয়েট হয়ে গেল কেন আমি কি এই ফাংশনটা নিজে কোথাও কল করছি করিনি তাহলে এইটা যখন ক্লাসটা যখন সে কেউ ইনহেরিট করবে বা ক্লাসটা কেউ যখন অবজেক্টটা কেউ যখন মানে এই ক্লাসে যখন কোনো অবজেক্ট তৈরি হবে অটোমেটিকলি এই কনস্ট্রাকের ফাংশনটা চলে যাবে মানে এই মেথডটা কল করা লাগবে না ঠিক আছে এই মেথডটা কল করা লাগবে না যেটা কনস্ট্রাক্ট বলতো কি আমি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি বা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ভ্যালু দিচ্ছি এই জন্য একে বলে কনস্ট্রাক্ট মানে এই কোনো আমাদের ক্লাসটার মধ্যে যেগুলো ভ্যালু ইনপুট করতে হবে অটোমেটিকলি সবগুলোর ক্ষেত্রেই করা লাগবে সেইটার ক্ষেত্রে সে এই আমাদের কনস্ট্রাক্টটা ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এবার আমরা যাবো হলো দ্বিতীয় কোনো দ্বিতীয় একটা উদাহরণে একই উদাহরণ এখানেও আমি এখানেও এটাও আপনাদের বলে দিচ্ছি দেখেন এখানে কনস্ট্রাক্টের মধ্যে দিস নেম দিয়েছি কালার আর এখানে দিস নেমের মধ্যে এই নেম দিয়েছি আর কালারের মধ্যে এই কালার তার মানে হলো এটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা ভ্যালু বসাই দিই না এ সমান ফাইভ বি সমান টেন এরকম এখন এই ডিস বলতে বলছি এই ফাংশনেরই এই 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 ক্লাসেরই ওকে তারপর ফাংশন গেট নেম আর গেট কালার দুইটা আমাদের দুইটা আমাদের ভ্যারিয়েবল দুইটা আমাদের মেথড এখন আমি এই গেট নেম আর গেট কালার যেহেতু কনস্ট্রাক্টর না সুতরাং আমি যতক্ষণ কল করিনি ততক্ষণ কল হবে না কিন্তু এই যে এই দুটো কিন্তু আমার অটোমেটিকলি কল হবে কল হয়ে যে কালার আর নেমটা সেট হয়ে গেল কারণ আমার কালার আর নেম কিন্তু প্রত্যেকবারই সেট করা লাগবে এই দেখেন আমি অ্যাপল নামে নতুন একটা আমার অবজেক্ট তৈরি করছি যে এখানে দুইটা ভ্যালু পাঠাইছি কারণ এখানে আমার দুইটা কনস্ট্রাক্টরের ভ্যালু দরকার তাহলে এখানে আমার আবার অ্যাপেল গেট করেছি অ্যাপেল অ্যাপেল গেট নেম করেছি গেট কালার করেছি এটা আগের মতোই মোট কথা হলো আমার কনস্ট্রাক্ট কি করে ক্লাসের মধ্যে ক্লাসের মধ্যে যে কাজগুলো আমাকে বারবার করতেই হবে সেজন্য সেটা একবারেই সে অটোমেটিকলি কল না করেই করে দেয় আমি একটু চেক করবো আমার ভিডিও হচ্ছে কি না ওকে কারণ কালকে না কবে যেন হয়েছে এরকম আমি ভিডিও করেছি আবার পরে হয়নি পরে খারাপ লেগে গেছে আচ্ছা এবার দেখেন ডিস্ট্রাক্টর সম্বন্ধে আমরা কথা বলবো ঠিক সেম কনস্ট্রাক্টরের বিপরীত এই ডিস্ট্রাক্ট ফাংশনটা একেবারেই সব ক্লাসটা যখন অবজেক্টটা যখন কল করা হয় সমস্ত ফাংশন যখন কল করা হয়ে যাবে শেষে ডিস্ট্রাক্টটা কিন্তু কল হয় ওকে মানে ডিস্ট্রাক্টটা কল শেষে হয় মানে আমরা এই ডিস্ট্রাক্টের মাধ্যমে ফাংশনটা শেষ করে দিই ক্লাসটা একেবারে ইন্ডে শেষ হয় মানে সবার শেষে কল হয় দেখেন আমি যে এখানে ডিস নেম এখানে নামটা আমি ডিক্লেয়ার করছি নামটা আমি যে নেম এখান থেকে নিবো এই যে অ্যাপেল নিলাম এই যে আমাদের নিউ ফ্রুট অ্যাপেল এই যে অ্যাপেল নামে আমার যে অবজেক্টটা অ্যাপেল অবজেক্ট বানাইছি সেই কনস্ট্রাক্টটা অটোমেটিকলি কল করছে আপনারা আগে টিউটোরিয়াল আগে চ্যাপ্টারে দেখলেন দিস নেমের মধ্যে আমার যে নামটা অ্যাপেলটা ওই যে নেম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখছে এখন এই যে ডিস্ট্রাক্টটাও কিন্তু অটোমেটিকলি কল হয়ে গেছে সেটা প্রমাণ হলো দিস ফ্রুট ডিস কোথা থেকে আসলো এটা তো আমি কোথাও নিচে কল করিনি দেখেন আমি শুধু অবজেক্ট বানাইছি ক্লাস তো আমাদের বানানো হয়েছে ক্লাস তো এখানে এইটুকু ক্লাস তাই না ক্লাস তো বানানো হয়েছে কিন্তু ক্লাসের পরে যে অবজেক্টটা আমি নিউ কিওয়ার্ড দিয়ে বানালাম সেটাকে কিন্তু সেটার পরে আমি কিন্তু আর কিছু কল করিনি এই কনস্ট্রাক্টর ডিস্ট্রাক্টর অটোমেটিকলি চলে যাচ্ছে মানে অটোমেটিকলি এখানে কল হয়ে যাচ্ছে ওকে এবং ডিস্ট্রাক্টটা শেষে কল হয় প্রথমে কনস্ট্রাক্টর কল হয় পরে মাঝখানে বিভিন্ন মেথড যত যা আমি কল করবো সেগুলো কল হবে কিন্তু ডিস্ট্রাক্টটা সবার শেষে অটোমেটিকলি কল হবে যেমন যেখানে কল হয় এখানে ডিস নেমটা আবার প্রিন্ট করছে ওকে তাহলে এটা হলো ডিস্ট্রাক্টর অটোমেটিকলি সবার শেষে কল হয় মূলত এর কাজ হলো ডিস্ট্রাক্ট করে দেবে আমাদের অবজেক্টটাকে ক্লাসটাকে ওকে কাজ হওয়ার পরে এরকম এখানেও আছে যে দেখেন এই তো এখানে একই কাজ এগুলো আমাদের ডিস্ট্রাক্টরের কাজ একই যে এখানে এখানে আপনারা দেখেন যে কনস্ট্রাক্ট করে না আমার কালার সেট করে দেবে এখানে ডিস্ট্রাক্ট করার সময় না আমার কালারটা প্রিন্ট করবে এটা কিন্তু ডিস্ট্রাক্টার সবার শেষে কাজ হবে আচ্ছা এবার পিএসপি অ্যাক্সেস মডিফায়ার এটা দেখবো আমরা কিভাবে অ্যাক্সেস করতে অ্যাক্সেস মডিফায়ার বলতে আমরা কি কি কিওয়ার দিতে পারি আমি তখন যেটা ভুলে গেছিলাম পাবলিক প্রোটেক্টেড প্রাইভেট ঠিক আছে পাবলিক প্রোটেক্টেড প্রাইভেট এই তিনটে কিওয়ার্ড যেমন আমরা সি সি প্লাস প্লাসে যদি একটু খেয়াল করি পাবলিক আর আছে প্রাইভেট আছে এগুলো করলে হয় কি যখন পাবলিক করলে ওই ফাংশনটা আমরা ওই ক্লাসের মধ্যে ইউজ করতে পারবো এবং বাইরেও ইউজ করতে পারবো কিন্তু পাবলিক না করলে আমরা স্টেটিক করলে শুধুমাত্র ওই ফাংশনের মধ্যে বা ওই ক্লাসের মধ্যে ইউজ করতে পারবো বাইরে ইউজ করতে পারবো না এখানেও ঠিক সেম তবে এগুলোর প্রপার্টিগুলো আলাদা পাবলিক মানে কি দি প্রপার্টি ওর মেথড ক্যান বি অ্যাক্সেস ফ্রম এভরিওয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের এটা আমরা ইউজ করতে পারবো প্রোটেক্টেড মানে কি এই মেথডটা ওই ক্লাসে তো ইউজ করা যাবে কিন্তু ওই ক্লাসকে যে ইনহেরিট করবে এই যে ড্রাইভ ফ্রম দা আদা ফ্রম দ্যাট ক্লাস মানে যারা চাইল্ড হবে এই ক্লাসের তারাও ইউজ করতে পারবে আচ্ছা প্রাইভেট শুধুমাত্র ওই ক্
এখন আমি যখন ম্যাঙ্গোর নেম দিয়ে আমি যখন পিন করতে যাচ্ছি কারণ নেমটা আমার পাবলিক সুতরাং এটা কাজ হচ্ছে কিন্তু যখন আমি এই ম্যাঙ্গো কালার অথবা ওয়েট দিব তখন এটা কিন্তু প্রোটেক্ট এটা প্রাইভেট এগুলো তো বাইরে ইউজ হবে না এখানে তো তাহলে তো এগুলো আমার ইরো দেখাবে দেখেন আমি এইগুলো যদি আমি মুছে দিই তাহলে কিন্তু আর আমার ইরোটা থাকবে না ইরোটা কিন্তু নাই কিন্তু ঘটনা হলো আমার ম্যাঙ্গোতে কিন্তু কোনো ভ্যালু দেওয়া নাই এই পাবলিক ম্যাঙ্গোর মধ্যে কোনো কি ভ্যালু দেওয়া আছে নাই তাহলে আমার কিভাবে কি প্রিন্ট প্রিন্ট করবে ম্যাঙ্গোর মধ্যে কোনো ভ্যালু দেওয়া নাই এখন এটার মধ্যে কোনো প্রিন্ট করতেছে না আচ্ছা যাই হোক এখানে আমার ও এখানে কি দিছি ওকে এই নামের মধ্যে আমার ভ্যালুটা অ্যাসাইন করে দিতে হবে আমার এখানে এইভাবে অ্যাসাইন করা আসলে ঠিক হয়নি এটা অ্যাসাইন করে দিতে হবে এই পাবলিক এই প্রপার্টিস এর মধ্যে ওই কনস্ট্রাক্টর ইয়ে করে আমরা এই আগের টাইটে যদি দেখি কনস্ট্রাক্টর কিভাবে ভ্যালুগুলো সেট করে দিল সেই ভ্যালুগুলো সেট করে দিলে হয়তো দিস নেম এজ ইকুয়াল টু এরকম করে দিলেও হবে আমি এটাই কপি করি এখন আমি যদি এইখানে আমাদের কনস্ট্রাক্টর এর মধ্যেই দিতে হবে কোন ভেরিয়েবল এর ভ্যালু গুলো সব কনস্ট্রাক্টর এর মধ্যেই আমরা দিয়ে দেব আচ্ছা সেটা আমরা এর পরের টিউটোরিয়াল দেখতে পাবো সমস্যা নাই তো এইখানে আমরা কি করলাম এইটা আমাদের পাবলিক হওয়ার কারণে আমাদের অ্যাক্সেসেবল হচ্ছে আর পাবলিক না হলে অ্যাক্সেসেবল হচ্ছে না ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তারপরে তাহলে এখন আমাদের নিচে আরো এরকম ইয়ে রয়েছে যে দেখেন এই সেট নেম এটাও আমি রান করে আপনাদের দেখাই অ্যাক্সেস মডিফাই শিখতেছি যে আমরা ভেরিয়েবলগুলো পাবলিক হবে না কি হবে দেখেন এখানে তিনটাই পাবলিক আমরা কি করতে পারতেছি তিনটেকে এই যে নেম কালার ওয়ে তিনটাকেই কিন্তু আমরা এগুলো সবগুলোতে ব্যবহার করতে পারতেছি কিন্তু এই বাইরে এসে আবার যখন আমরা শুধুমাত্র ম্যাঙ্গো এই নেমকে ব্যবহার করতে পারবো ওকে কিন্তু এই যে আমাদের ইয়োলো আর এই যে আমাদের যে ওয়েট যেটা দিয়েছি সেটা যেহেতু আমাদের কি প্রোটেক্টেড ফাংশনের প্রোটেক্টেড আর প্রাইভেটের মধ্যে সেগুলো সেগুলো কিন্তু ফাংশনের ম্যাথডও কিন্তু আমাদের দেখেন ডিক্লেয়ার করা যাচ্ছে প্রোটেক্টেড এবং প্রাইভেট নামে সেগুলো কিন্তু বাইরে অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না তা আমরা যদি এগুলো আমরা যদি বাইরে অ্যাক্সেস না করি তাহলে ইরো দেখাবে না এখন যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে যাই তাহলে ইরো ওরা দেখাচ্ছে না এখন কিন্তু আর ইরোন নাই কেন ইরোন নাই কারণ হলো আমাদের এই যে ফাংশনটা সেটা কিন্তু পাবলিক কিছু না লিখলে অটোমেটিকলি পাবলিক ফাংশন ডিফল্ট ওকে আমরা ইকো করতে পারতাম এদের নেমটা কোনো সমস্যা নাই সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে ভ্যালুটা আসতেছে এটা আমরা ইকো করতে পারতাম ইকো করলে আমাদের এখানে ফিল করবে ইকো ইকো ডিস নেম ওকে এবার যদি আমি রান করি এই এনটা আমি ইকো করে দিচ্ছি এই যে ম্যাঙ্গোটা ইকো করলো কারণ এখানকে যে ভ্যালুটা দিচ্ছি সেটা এখানে এই ম্যাঙ্গোতে চলে গেছে ওকে এই যে এর ডলার এনতে চলে গেছে তো যাই হোক আমরা শুধু যেগুলো পাবলিক হবে সেটা বাইরে ইউজ করতে পারবো আর প্রোটেক্টেড হলে সেটা ওই ফাংশনে এবং ওই ফাংশনকে যেটা এক্সটেন্ড করবে বা ইনহেরিট করবে সেটা সে ইউজ করতে পারবে কিন্তু প্রাইভেট হলে শুধুমাত্র ওই ফাংশনে বই ক্লাসে ওকে তা এই গেল এবার আমরা এখানে আরো আরো ধরো নাই এবার ইনহেরিটেন্স দেখবো ওই যে আমরা যেটা এতক্ষণ থেকে বলছিলাম যে ইনহেরিটেন্স কিভাবে করবে এক্সটেন্ড কিভাবে করে এর নিয়মটা খুবই সহজ আমি আপনাদেরকে দেখাই ইনহেরিট করার নিয়ম হলো এই যে এক্সটেন্ড নামে এই কিওয়ার্ডটি ইউজ করতে হবে দেখেন আমরা ফ্রুটের মধ্যে এখানে ফাংশনের মধ্যে পাবলিক প্রপার্টিস হলো নেম আর কালার দিয়েছি ম্যাথড হলো ওই যে কনস্ট্রাক্ট এই ম্যাথডটা দিয়েছি আর এটা হলো ইন্ট্রো এটা একটা ম্যাথড আছে এই দুটো ম্যাথড অটোমেটিক এই ম্যাথডটা অটোমেটিকলি কল হবে নেম আর কালার সেট করবে আর ইন্ট্রোটা আমাদের কল করতে হবে তাহলে কেবল কল হবে আচ্ছা এবার আমরা এক্সটেন্ড করবো কিভাবে এই দেখেন একটা ক্লাসকে আর একটা ক্লাস কিভাবে এক্সটেন্ড করে একটা ক্লাস লিখে স্ট্রবেরি এক্সটেন্ড ফ্রুট এই যে আমরা ফ্রুটকে এক্সটেন্ড করলাম স্ট্রবেরি ক্লাসে তাহলে দেখেন আমি কিন্তু পাবলিক ফাংশন মেসেজ নামে এখানে আরেকটা মেসেজ দিলাম এখন আমি যখন স্ট্রবেরি রিভার এই যে এই ক্লাসটা কিন্তু এই স্ট্রবেরি ক্লাসটা কিন্তু ফ্রুটকে এক্সটেন্ড করছে তার মানে ফ্রুটের যাবস্তীয় গুণাবলী কিন্তু এখন স্ট্রবেরিও পাবে এখন আমি যখন একটা স্ট্রবেরি নতুন আমি অবজেক্ট বানালাম স্ট্রবেরিতে যখন আমি দুটো ভ্যালু পাঠালাম হলো স্ট্রবেরি আর রেড 
এটা কিন্তু পাঠালাম আমি নতুন ভ্যালুটা এইখানে চলে যাবে এই যে নেম আর কালার নেম আর কালার গিয়ে আমি যখন মেসেজটা প্রিন্ট করব তখন কিন্তু আমাদের এই মেসেজটা প্রিন্ট করবে আর ইন্টো প্রিন্ট করবো ইন্টো তো আমার স্ট্রবেরি থাকার কথা না কারণ দেখেন আমি যখন স্ট্রবেরি ক্লাসটা বানাইছি এখানে কি কোনো আমার ইন্টো নামে কোনো মেথড আছে এই যে মেথড শুধু টু আছে মেসেজ নামে তাহলে এই মেথডটা আছে হলো আমার এইখানে উপরে সেটা হলো এই ফ্রুটে তো ফ্রুটের মেথডটা এখানে ইন্টো মেথডটা আমি কিন্তু স্ট্রবেরির মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি কেন পারতেছি ইনহেরিটেন্স করবে পৈতৃক সম্পত্তি কারণ এর পিতা হলো এই যে ফ্রুট ফ্রুটের মধ্যে যে আমাদের ইন্টো মেসেজটা ইন্টো নামে মেথডটা আছে সেটা কিন্তু আমরা স্টোবের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি ওকে আচ্ছা এবার মডিফায়ারের আরও কিছু আছে প্রোটেক্টেডের মধ্যে কাজটা দেখবে প্রোটেক্টেড মানে কি যেটা দেখছি যে এক্সটেন্ডেড হলে অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস উইথ ইন দ্য ক্লাস অ্যান্ড বাই ক্লাস ড্রাইভেড ড্রাইভ ফ্রম দ্য দ্যাট ক্লাস মানে ওইখান থেকে দেখেন এই প্রোটেক্টেড যখন আমি দিছি এই প্রোটেক্টেডটা এই প্রোটেক্টটা আমার এই ফ্রুটের মধ্যে আছে তাহলে এই একে যে ড্রাইভ করবে যেমন ড্রাইভ বলতে এটাকে বলছে এক্সটেন্ড করা সে কিন্তু এই প্রোটেক্টেড ফাংশন ইন্টোটা ইউজ করতে পারতেছে ওকে দেখেন আমরা যখন ইন্টোটা ওকে কনস্ট্রাক্ট ইজ পাবলিক কনস্ট্রাক্টের মধ্যে আমরা ভ্যালু দিতে পারতেছি মেসেজ প্রিন্ট করতে পারতেছি ইরোর ইন্টো ইজ প্রোটেক্টেড ইন্টো আমার এইখানে কোথাও ভুল হয়েছে ওই ক্লাসের ভিতরে কোনো ফাংশন হলে সেই প্রোটেক্টেডটা ইউজ করতে পারবে কিন্তু ক্লাসের বাইরে যতই সে এক্সটেন্ড করুক তাহলে কিন্তু সে ইউজ করতে পারবে না ওকে আচ্ছা তাহলে এখন ইন দ্য অ্যাভ এক্সাম্পেল অ্যাভ উই সি দ্যাট ইফ উই ট্রাই টু কল প্রোটেক্টেড মেথড ইন্টো ফ্রম আউটসাইড দ্য ক্লাস উই উইল রিসিভ এন ইউরোর পাবলিক মেথড উইল ওয়ার্ক ফাইন আচ্ছা আরেকটা এক্সাম্পেল এখানে দেখাচ্ছে এই যে আমরা যখন এই ফ্রুটের মধ্যে প্রোটেক্টেড ইন্টো ইউজ করেছি এইখানে এসে এই যে আমরা এক্সটেন্ডেড মধ্যে দিস ইন্টো যখন কল করছি তারপরে এবার যদি আমরা फांगशनो তো এটা কিন্তু আমার এখানে দিস প্রোটেস এবার এবার আমার দেখেন আমার কাছে ক্লিয়ার হলো এটা আমরা বাইরে কল করতে পারবো না যদি না যতক্ষণ পর্যন্ত দিস ইন্ট্রোটা আমি এখানে ডিফাইন করে দিই ওকে আমার যে প্রোটেক্টেড ফাংশন সেটাকে আমি কিন্তু এক্সটেন্ডেড বা ড্রাইভ ইন ড্রাইভ ক্লাসে আমি এই যে এইরকম ডিস অবজেক্ট চিহ্ন ইন্ট্রো ফাংশন দ্বারা আমি এটাকে ডিফাইন করে দিতে পারি আমার যে চাইল্ড ক্লাস হবে মানে একটা ক্লাসকে আরেকটা ক্লাসে যখন আমি এক্সটেন্ড করতেছি বা ড্রাইভ করতেছি বা ইনহেরিট করতেছি তখনই কেবল আমি দিস দিয়ে ইন্টো ইয়ে করতে পারবো কিন্তু যদি এটাকে বাইরে যদি এখানে ডিফাইন না করি বাইরে যদি আমি আন্দাজি এই যে ইন্টোটা অ্যাক্সেস করতে চাই প্রোটেক্টেড ফাংশনটা তাহলে কিন্তু আমি পারবো না ওকে তো এভাবে ইনহেরিট করতে পারবো শুধুমাত্র পাবলিকটা সব জায়গায় আর হলো প্রোটেক্টেডটা হলো ওই ক্ষেত্রে যদি আমরা ইনহেরিট করি এবং বা এক্সটেন্ড করি তাহলে আর আমাদের প্রাইভেটটা তো শুধুমাত্র ওই ক্লাসের মধ্যে যে ক্লাসে আমরা একে ডিফাইন করবো ডিক্লেয়ার করবো ওকে তো এটা ছিল ক্লাস সম্বন্ধে এখন ওভার ওভার রাইডিং ইনহেরিটেড মেথড আচ্ছা এখানে ইন্টো আছে কনস্ট্রাক্ট আছে এবার যদি আমরা এই যে কি কি করলাম এই কনস্ট্রাক্ট মেথড আরেকটা বানালাম আবার ইন্টো মেথড আরেকটা আরেকটা বানালাম তাহলে কি হলো এটা ওভার রাইটিং হলো না ওভার রাইটিং হলে তখন সমস্যা নাই এই পরেরটাই কাজ করবে ওকে এটা ওভার রাইটিং হলো আগে আমি মানে আমার পিতার যে ধরেন কথার কথা যে এখানে ইন্টো ফাংশনটা রয়েছে আবার নিজে নিজ ইন্টোটা এখানেও রয়েছে এই এখানেও রয়েছে কিন্তু স্ট্রবেরি তো এক্সটেন্ড করেছে ফ্রুটকে তাহলে এখন এই ইন্ট্রো পাবে না এই ইন্ট্রো পাবে এখন সে কিন্তু দেখেন আমাদের এখানে এই পরে যে নিচের যে মানে পুত্রের বলা যায় পুত্রের যে আমাদের ইন্ট্রোটা তৈরি করেছে সেটা কিন্তু সে পাবে পিটারটা তখন সে বাদ দিয়ে দেবে কারণ সে বলবে যে সে না আমি আমার নিজেরই ফাংশন তৈরি করা শিখে গেছি আর তোমার পৈতৃক সূত্রের ফাংশনটা লাগবে না ওকে এটা হলো আমাদের বলা যাচ্ছে যে ওভার রাইডিং এই যে এটাকে বলা হচ্ছে ওভার রাইডিং ইনহেরিটেড মেথড ওকে এটা ছিল ওভার রাইডিং আচ্ছা এখন ফাইনাল কিওয়ার্ড নামে রয়েছে এখানে ফাইনালটা কি দেখি দি ফাইনাল কিওয়ার্ড ক্যান বি ইউজ টু প্রিভেন্ট ক্লাস ইনহেরিটেন্স অর অর টু প্রিভেন্ট মেথড ওভার রাইডিং এই যে মেথড ওভার রাইটিং বা এটাকে এই ফাইনাল লিখে দিলে এটাকে এই যে এই আমাদের এটাকে আর আমাদের এক্সটেন্ড করা যাবে না ওকে 
বাইরে কখনো আমরা এটা ক্যারি ইউজ করতে পারবো না স্ট্যান্ড করতে পারবো না ওকে আচ্ছা তো এখানে আমরা দেখি যে ক্লাসের মধ্যেও যদি ফাইনাল করে দিই ক্লাস বা মেথড যেটা রয়েছে মেথডটা যদি ফাইনাল বানাই দিই সেই মেথডটাও কিন্তু এখানে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো না ঠিক আছে এক্সটেন্ড করতে পারবো না কারণ কোনো ফাইনাল বানালাম বলে আমার ওই ক্লাস বা ওই মেথডগুলো ওখানেই শেষ আর কোথাও ইউজ করা যাবে না বা পঁয়ত্রিশ সূত্রে সে পাবে না ছেলে মেয়ে যারা রয়েছে তারা পঁয়ত্রিশ সূত্রে কি তার ওই ফাইনাল ফাংশনগুলো রয়েছে বা ক্লাসটা রয়েছে সেটা কিন্তু সে অ্যাক্সেস করতে পারবে না এবার আমার কনস্ট্যান্ট কিভাবে পিএসপিতে ডিক্লেয়ার করতে হয় সেটা দেখবো এর কিওয়ার্ডটা হলো কনস্ট এইটা কিন্তু কখনোই আমাদের চেঞ্জ করা যাবে না কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টটা দেখেন আমরা এই যে একটা ক্লাস বানালাম হলো গুড বাই এর কনস্ট্যান্ট দিলাম হলো লিভিং মেসেজ ওকে এখন এখানে কিছু মেসেজ রাখলাম এবার আমি যদি একে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমাদের স্কোপ রেজলিউশন দুইটা কলন লাগবে এখানে বলে দেওয়া আছে তাহলে কিন্তু আমরা কনস্ট্যান্টকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এই যে বা আমরা যদি ওই ফাংশনের মধ্যে এটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে সেলফ দিয়ে দুটো কলম দিতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা এই যে আমাদের যে কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবলটা রয়েছে সেটাকে আমরা কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারবো দুটো কলম দিয়ে ওকে আচ্ছা এবার আমরা অ্যাভাস্ট্রাক ক্লাস দেখব অ্যাভাস্ট্রাক ক্লাস বলতে কি বোঝাচ্ছে যে ক্লাসটা তৈরি করা হয়েছে কিন্তু এর এর ডিফিনিশন দেওয়া নাই ডিক্লেয়ার করা হয়েছে মানে এটা কি কাজ করবে সেটা দেওয়া নেই দেখেন এই যে আমরা কিছু ক্লাসটা ক্লাস এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাভাস্ট্রাক ক্লাস দেখতে পাচ্ছি আবার অ্যাভাস্ট্রাক ফাংশন দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু কি ভ্যালু নেবে কি কাজ করবে কোনো বলে দেওয়া নাই অ্যাভাস্ট্রাক দেওয়া আছে এর সুবিধাও আছে যাতে করে হলো কি যারা ইউজার থাকবে যারা চাইল্ড ক্লাস থাকবে যারা ওকে এক্সটেন্ড করবে বা ড্রাইভ হ্যান্ড ক্লাস তারা কিন্তু এখানে নিজের ইচ্ছে মতো এখানে ক্লাস এই ফাংশনগুলোকে ব্যবহার করতে পারবে ওকে আচ্ছা এই যে when inheriting an uh, from an of the uh, abstract class the child class method must be defined with the same name and the, the same or less restricted access modifier অর্থাৎ এখানে যেরকম রেস্ট্রিকশন দেওয়া আছে এর থেকে কম রেস্ট্রিকশন দিতে পারবে বেশি বেশি আর ইয়ে করতে পারবে না এখানে যা যা দেবে সেগুলো হয়তো কম ইউজ করতে পারবে তাহলে সেগুলো সো ইফ দ্য অ্যাবস্ট্রাক মেথড ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ প্রোটেক্টেড দ্য চাইল্ড মেথড চাইল্ড ক্লাস মেথড মাস্ট বি ডিফাইন্ড অ্যাজ আইদার প্রোটেক্টেড অর পাবলিক বোঝা গেছে আচ্ছা তো এখানে এই যে আমরা অ্যাভাস্টাক ক্লাস তৈরি করেছি পাবলিক নাম দিয়েছি পাবলিক ফাংশন এগুলো সব তৈরি করেছি অ্যাভাস্টাক পাবলিক ফাংশন ইন্ট্রো আমরা স্ট্রিং এখানে রেখেছি এরকম করে এখন এই যে ওডি এই যে কারকে অ্যাভাস্টাক ক্লাস কারকে যখন এক্সটেন্ড করলো চাইল্ড ক্লাস হলো তখন কি করলো ইন্ট্রো স্ট্রিং এর মধ্যে আমরা এখানে একটা কিছু রিটার্ন করতে শেষে আবার যখন এই যে ভলভো এটা কারকে এক্সটেন্ড করছে সেখানে আবার সেখানে কিছু সে মেসেজ রেখেছে এইভাবে করে এখন আমরা আমাদের ভ্যালুগুলো সেখানে রাখতে পারবো তার মানে হলো আমরা ক্লাস বানাইছি বা আমাদের ফাংশন বানাইছি কিন্তু সেটার কাজ বলে দেয়নি অ্যাভাস্ট্রাক ঠিক আছে সেটাতে কি কি কাজ হবে সেখানে আমরা নিজেদের মতো আমাদের রিটার্ন করে দিতে পারতেছি কিন্তু এখানে সীমাবদ্ধতা হলো আমাদের সেটা যদি পাবলিক থাকে সেটা আমরা পাবলিক অথবা প্রোটেক্টেড ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে আবার যদি প্রোটেক্টেড থাকে তাহলে কিন্তু পাবলিক আমরা করতে পারবো না ওকে এই ছিল আমাদের অ্যাভাস্ট্রাক ক্লাস অর্থাৎ ক্লাস দেওয়া থাকবে বা ফাংশন দেওয়া থাকবে কিন্তু সেটার আমাদের ডিফিনিশন দেওয়া থাকবে না সেটা আমাদের নিজের অবজেক্টের চাহিদা অনুযায়ী সেটাকে আমরা ইউজ করতে পারবো কিন্তু সেটা কিছু লিমিটেশন আছে এখন পিএসপি ট্রেডস কি পিএসপি ট্রেডস হলো যখন একসাথে অনেকগুলো ক্লাসকে আমরা কি করতে পারি অ্যাক্সেস করতে পারি মানে এর আগে এতক্ষণ যতক্ষণ দেখলাম যে একটা অবজেক্ট শুধুমাত্র একটা ক্লাসকেই আমাদের অ্যাক্সেস করতে পারতেছে যেমন এটা 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 করার ইয়ে হলো এখানে আর ক্লাস চিহ্ন দেওয়া যাবে না এখানে দিতে হবে ট্রেড আর ট্রেড দিলে সেই ট্রেড কি সেই ক্লাসকে বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করা যাবে আচ্ছা যেমন এই যে ক্লাস মাই ক্লাস নাম দিছে এখানে ইউজ ট্রেড পরে আমরা যে কোনো ক্লাসে যে ট্রেড না ইউজ ট্রেড নেম ইউজ দিয়ে ট্রেডের যে নাম ট্রেডটা আমরা ইউজ করতে পারবো আমি আপনাদেরকে এইখানে না আরেকটা উদাহরণ সমতো থাকার কথা হ্যাঁ এই উদাহরণটাতে আমি আপনাদেরকে বোঝাই দেবো এই দেখেন আমাদের একটা ট্রেড বলতে ক্লাসের মতোই কিন্তু এই ট্রেডকে আমরা একই সাথে অনেকগুলো ট্রেড একটা জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো দেখেন এই ট্রেড মেসেজ ওয়ান বা এটা একটা ক্লাস মেসেজ ওয়ান একটা অফিস ফান আর একটা ট্রেড মেসেজ টু এটা হলো অফ রিডিউস কোড ডুপ্লিকেশন এখন আমি যদি এটা আমি মুছে দিব আমি যদি এই আরেকটা ক্লাস বানালাম ওয়েলকাম টু এটাতে আমি এই দুটো ট্রেড ওয়ান আর ট্রেড টু ক্লাস দুটোকেই অ্যাক্সেস করতে পারছি তাহলে আমি দেখেন ওয়েলকাম টু লিখে এখানে ইউজ মেসেজ ওয়ান মেসেজ টু তখন আমি কিন্তু আচ্ছা এই ওয়েলকামটা আমার এটা যদি তুমি মুছে দিছি হ্যাঁ এখন দেখেন আমি কি করলাম
from trade uh, trade one and methods two from trade two. So the two classes, I mean, one class here, my day, niyas te patti si inherit korte patti si sheeta hello trader madhe me okay. Acha. Er pori amra jara dekbo hello static method. Ekhon dekhen static method can uh, be called directly without creating an instance or object. Ekhon amra jodi kono class er madhe static method to to record sheeta, kintu kono object banana sharei amra call korte call korte paro kiba be. I am going to see the video. Okay, video. I am going to see the static method. I am going to use static method. I am going to use the static method. I am going to use the static method. I am going to use the static method. I am going to class name and class name. I am going to use the static method. I am going to use the static method. I am going to use the static method. I static method. I am going to use the object. I am going to use the object. এখানে আমার একটা অবজেক্ট হলো ক্লাস হলো গ্রেটিং আর এখানে একটা ফাংশন স্ট্যাটিক আছে সেটা হলো ওয়েলকাম এখন আমি কিন্তু ওয়েলকাম অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি কিন্তু কোনো আমার অবজেক্ট বানাতে চাচ্ছি না ক্লাসের অবজেক্ট বানাতে চাচ্ছি না তাহলে কি করলাম গ্রেটিং ডাবল কোলন আর ওয়েলকাম মানে স্কোপ রেজোলিউশন এখানে ওয়েলকাম ফাংশনটা লিখলাম ফাংশনটা অ্যাক্সেস করে যাচ্ছে তার মানে কোনো ফাংশন কোনো ক্লাস বানানো ছাড়াই অ্যাক্সেস করা যাবে আচ্ছা মোর অন স্ট্যাটিকের মধ্যে এখানে আছে এ ক্লাস ক্যান হ্যাভ both static and non static method. A static method can be accessed from a method in the same class using the self. Akon dekhen, ami a dekhen act static method bana isi shit hello, welcome. A hun itake ami nizir amad arecta function of the access code such a shit hello, the hun kote self did to column dito hobe. Tika se, arecana migrating decay, can I have the jami call kori, talamarika glow automatically, amar a money, yah hezab, call hezabi. Acha, a cane static method can also be called from a method in other classes to do amadak public name, etake dekhen. Public static dilam ekhane. Ekhon am arite class banalam. Chet apte ami a static function ta use korte chasi. Static mani to kono class banano chali byre use kora dabe. Tohon ki kulam class some other class public function. Ije public kotha ta use korte hobe. Jate kore amra ita ke jodi bebar korte chai. A static ta ke ami aro power dilam public function ishebe. Tohon ami ekhane je grading double kolo all kam. A function er modde ami amar a public static jeta amader फांगशन बा मेथड सिलो शेड का मैं एक्सेस करते करते सितार माने होलो स्टैटिक फांगशन के मेथड के एक्सेस करते के लिए उन नन्हों क्लासे आमाल के पब्लिक की वटे यूज़ करते होंगे ओके तो इटाई सिलो आवाज़ देखी टू कॉल स्टैटिक मेथड फ्रॉम ए चाइल्ड क्लास यूज़ द पेरेंट अखों आरेक चाइल्ड क्लास जिकट � ए पब्लिक को तो पोर्टेट थकले हमरे के पेरेंट इखाने लिख बो पेरेंट्स लिखे डबल कोलों दिले आमादे ए जे गेट वेबसाइट में फाइन करना आमी और चाइल्ड इरा तो पिता इरा पिता ए पोर्टी शुत्रे जे एक्सटेंड करलो एक्सटेंड करता टा लिखे एक्सटेंड करे डोमेन के एक्सटेंड करलो तो अपन शेखाने जो दिसे এবার প্রপার্টিস বলতে কি আমি আগে বুঝলছি ভেরিয়েবল আর মেথড বলতে ফাংশন এখানে একটা স্ট্যাটিক আমাদের ভেরিয়েবল আছে স্ট্যাটিক প্রপ ডাবল থ্রি স্কোর একে অ্যাক্সেস করতে গেলে আমাদের ডাবল কোলন লাগবে যে আগেও দেখেছি এই যে আরেকটা হলো ইকো দিলে একটা নাম দিতে হবে এই ক্লাসের দিয়ে আমাদের ডাবল কোলন দিয়ে ভ্যালুটা লিখতে হবে মানে এটা আমাদের প্রপার্টিটা লিখতে হবে তাহলে আমরা এই প্রপার্টিটা অ্যাক্সেস করতে পারবো ঠিক আছে তো আবার ওই ফাংশনের মধ্যে যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই ওই যে পাবলিক যে প্রপার্টিস রয়েছে তাহলে সেলেক্ট লিখে ডাবল কোলন লিখে ভ্যালুটা লিখতে হবে প্রপার্টিসটার নাম লিখতে হবে এভাবে করে আবার দেখি কি ও আবার যদি চাইল্ডের মধ্যে আমরা যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে প্যারেন্ট লিখতে হবে এই তো এগুলো মোটামুটি স্ট্যাটিক মেথড আর প্রপার্টি দুটোই একই চাইল্ডের মধ্যে হলে প্যারেন্ট লিখতে হবে আর নিজের ফাংশন ওখানেই যদি ওই ক্লাসের মধ্যে যদি কোনো ফাংশন থাকে তাহলে সেলেক্ট লিখতে হবে আর বাইরে কোথাও ইউজ করতে গেলে আমার वही जे ए सिस्टम में यूज़ करते हैं वह कोठाएँ गलो जब वो इटा फंक्शन टा की बोले वेरिएबल टा क्लास टा नाम लिखे डबल कोलों लिखे और ये मेथड टा नाम लिखता है वापस प्रोपर्टीज़ टा नाम लिखता है एक ही रकम स्टडी प्रोपर्टीज़ होता है स्टडी मेथड होता है तो ए जे सिलो पोल जिनिस गुलो आश्ले � जरा आगे कोरेक्शन तरह आता है तो रिवाइज़ दौर जोनों बोचे बोचे एक तो आमर कोटे के लोग बग बग लोग फ़ोन दे बोलें मेन जिन्हें क्यों लोग मतलब यूज़ करे करे शिक्त आते हैं अहम कोठा यूज़ कर गो एक है ना एक लोग तो हमारे शॉस्टर उसे यूज़ होए ना तो एक लोग हमारे जोखों काजे लग में तोखों नाश तासला शेखा कुनों संभव ना बाब बोलो बाद मानसिक साथे विभिन्न वाचे कोड देखते देखते प्रोग्राम कोट्टे कोट्टे ताहले आसान से शिक्त हो एक होता है लेगे था क्ले होगे तासला होगे ना तो आज के पोज़न तो ये देखा होगे पर